Hi, everyone. Welcome to our first session of week two. I'm very happy to, to be here with you in this second week of module six. In today's session, we are going to see how to participate in the learning forum. We'll also see how to do integrating activity number three and integrating activity number four. And at the end, we'll see some general issues. Or maybe I'm going to ask, um, maybe you can ask me as well some questions in order to clarify your doubts. So let's get the ball rolling and let's see what we have first. In the first place, we have a learning forum. Let me tell you that yesterday I saw I saw um, that only me was participated in the learning forum. It was a great surprise to me. It was the first time it happened to me, guys. So I strongly recommend participating, joining this forum because remember that in the learning forum, you have the opportunity to practice all the knowledge that you are learning during week number two. And the more you participate, the better your command of the language will be. So I invite you to participate in the learning forum. Don't miss this great opportunity to interact and share information with your classmates. And I. No pierdan la oportunidad de interactuar con sus compañeros, compartir, compartir preguntas, comentarios en el foro aprendiendo. Como les comento, ayer por la noche entré y para mi sorpresa, solamente yo había participado. Entonces, es la primera vez que sucede. Sí los invito a que participen en el foro Aprendiendo porque es un lugar para ustedes y aunque no se evalúa, recuerden que sí tiene peso en la sumatoria final de su calificación. Yo sí ya participé, profe. Muy bien. Sí, es que ayer en la noche nadie más que yo había estado ahí en el foro. Nunca había pasado eso, ¿eh? Siempre... Los alumnos participan desde el día lunes, empiezan a participar en el foro. Y bueno, ayer fue martes y, des, y dije, ¿qué pasó? Entonces, por eso les envié también un mensaje para invitarlos a participar. Y bueno, en, después de la sesión voy a revisar, voy a, a ver quiénes están ahí participando. What is the main purpose of learning forum of week two? So you have to describe and locate personal objects, you have to choose some personal objects that you use in your everyday life. And you have to give information about places that are uh, near, near the, um, your house in English. What are other uh, objectives of this forum? Well, you have to write about some attractive places that are near the place you live. You also have to mention and identify some objects that you use in your everyday life. And you have to ask questions to your classmates in order to share information. And the question is how? How are you going to do it? Well, in your first entry or your first participation, you have to describe the place where you live. Uh, very briefly, in a very general way, I mean. And 
then you also have to tell me how to get to that place, but in a very general way. Here I have an example. In the city of Toluca, in the state of Mexico, there is a botanical garden. It is called Cosmovitral. Its building is big and old, and it has colorful stained glasses. In the botanical garden, there are a lot of plants and an artificial lake. It is between Lerdo and Santos de Goyado Street in the center of Toluca. It is opposite the Fundadores Park. You can't miss it. Now, in your second entry, second participation or second contribution, as you want to call it, you have to mention from two to three objects that you use in your everyday life. In my everyday life, I use a mobile phone, a laptop, and a yoga mat. My mobile phone is quite new, and it is in my bag now. My laptop is usually on my desk. It is useful and practical. My yoga mat is rolled and it is inside my closet now. I use it to do Pilates. So as you can see, you have to choose from two to three objects and then use adjectives to describe them. And maybe you can tell me about the function of every object or, um, how do you use it? What do you use it for? In your third entry or your third participation, you have to ask questions, at least one of your classmates about information that you share in your first and second entries. For example, if I wrote about the botanical garden that is called Cosmovitral, maybe someone can ask me this question. Is the Cosmovitral near your house? I can say that this botanical garden is very close to my house. It's about 10 minute walk. So I can say, yes, it is. It is about 10 minute walk. So I can walk to the botanical garden from my place because I live very near the city center. How often do you use your yoga mat? I use it three times a week when I have my Pilates sessions. So that is, those are the questions that someone can ask me. Remember that you can um, ask Yes, no questions and WH questions. It's up to you. The questions must be in present simple. And that's it. That is what you have to do in the learning forum. First, describe a place where you live and tell me how to get to it. Second, tell me about two or three objects that you use in your everyday life and describe them. For describing the objects, you have to use adjectives. And um, in your third entry, you have to ask at least one of your classmates some questions. The questions can be either yes, no questions or WH questions. And now let's see what you have to do in the integrating activity three. Be my guest. Be my guest has two meanings. One is literal and another is an idiomatic meaning. Esta eh, frase que tenemos aquí, be my guest, tiene dos significados. Uno que es significado literal y otro es significado idiomático. En inglés hay algunas eh, palabras o frases que se llaman idioms. Y no quiere decir que son idiomas, no. Idioms en español son modismos. ¿Y qué es un modismo? Bueno, es una frase que nosotros utilizamos que tiene un significado más allá de su significado literal. Por ejemplo, hay algunas frases como... Eh, colgó los tenis, que en español, bueno, es un modismo y significa fallecer, ¿no? 
dices, bueno, mi perrito colgó los tenis ayer. Colgar los tenis es fallecer. Eh, esta frase, eh, be my guest, tiene dos significados. La primera es el significado literal, que es sé mi invitado. Y, las, y el significado idiomático o modismo, como le llamamos en español, significa, por supuesto, adelante. ¿Y cómo lo utilizaríamos en inglés? Bueno, por ejemplo, tú estás sentado y llega una persona y al lado de ti hay un lugar disponible y la persona te pregunta, um, Can I sit here? Can I sit here? O, can I take this seat? Puedo tomar esta, esta silla y tú, le pre, y tú le contestas, of course, be my guest. Esto quiere decir, por supuesto, adelante, con gusto. But in this case, be my guest is semi-invitado. Well, um, in this part, you have to, you know, follow the instructions, uh, download the... The file, be my guest, you just have to give a click and that's it. And you are going to imagine that a person from the UK is coming to your house and, and this person is staying in your place. And you have to tell him or her where the things are in your house. So these are the questions that the person, the guest, the person who is coming from the UK is going to ask you, where is the microwave? Where are the fruits? Where is the flower? Where are more towels? Where are the toothbrushes? Where is the mirror? Where can I save my clothes? Where is the lamp? Where can I get a book? Where is the switch to turn the lights on and off? Well, In order to answer this question, guys, you have to know how to use there is and there are, and you have to manage the prepositions of place. So here I have two exercises in which we will revise how to use there is and there are and the prepositions of place, because these are key um, for doing this exercise. Estos dos temas son clave para contestar este ejercicio. So let's, let's see what these exercises are about. I'm just going to copy the links and place them in the chat. Los voy a copiar, vamos a copiar el primero, lo voy a poner en el chat y lo vamos a hacer juntos. ¿Les parece? Vamos a abrir el link o la liga, vamos a abrir la liga juntos. Let's see what is this about. This is very important, guys, to revise there is and there are. So I'm going to share the screen now where we have the exercise. Here it is. Um, now I'm sharing the screen with you and here we have there is and there are. Look at this. The first thing that we have to know about there is and there are. The meaning, how can we translate this into Spanish? Bueno, los traducimos como hay. Tanto there is y there are se traducen en español como hay. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, there is lo utilizamos con un sustantivo contable y también lo utilizamos con un sustantivo o con sustantivos no contables. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los contables y cuáles son los no contables? Bueno, pues en inglés tenemos sustantivos contables y no contables. Los contables, obviamente, como su nombre lo dice, se pueden contar. Entonces, ¿qué se puede contar? Una botella, un libro, eh, un lápiz, una pluma, una laptop, una fruta, ¿sí? Entonces yo puedo decir there is a book. Recuerden que también con there is, cuando, cuando estoy hablando de una cosa, puedo utilizar el artículo indefinido a o an. Por ejemplo, hay una laptop. There is a laptop. Hay una botella de agua. There is a bottle of water. Hay una silla. There is a chair. ¿Sí? Siempre tenemos que utilizar el artículo indefinido a o an. 
para una cosa que es contable. No se les olvide, para una cosa que es contable, siempre utilizo there is más el artículo indefinido a o an. Ahora, cuando una cosa no es contable, por ejemplo, agua. Agua, la palabra agua como tal, es, se considera en inglés no contable. Todos los líquidos, de hecho, todos los líquidos, jugo, agua, refresco, leche, café, eh, todos esos líquidos en inglés se consideran no contables. Igual, Azúcar también es un sustantivo no contable. Si yo quiero decir hay agua, tengo que decir there is water. Si quiero decir hay azúcar, there is sugar. Hay harina, there is flour. Hay otra que no es otro sustantivo que no es contable, es la mantequilla. There is butter. ¿Sí? Entonces vean que el there is lo utilizo para contables, uno solamente, y para no contables. Pero cuando estoy hablando con, de un sustantivo no contable, no pongo el artículo indefinido. Bueno, en el chat les voy a poner un ejemplo de un sustantivo contable en singular. Por ejemplo, there is a basket of fruit. Y estoy hablando de una canasta de fruta. Entonces, sí es contable la canasta. Pero después les voy a poner otro ejemplo que dice, there is water. O vamos a poner, there is milk. Vamos a decir, hay leche. There is milk in the fridge. Vean que en ambos estoy utilizando eh, el there is. Nada más que en la primera oración, eh, basket es un sustantivo contable y en la segunda oración milk es un sustantivo no contable, pero con ambos utilizo there is. Ahora el there are, el there are lo utilizo con sustantivos contables plural, o sea que son dos o más de dos. Por ejemplo, puedo decir there are, there are books There are uh, bags, hay bolsas. There are bottles, there are curtains, hay cortinas. There are cushions, hay cojines, etc. Todo lo que es plural, que se cuente, claro que sí, que se cuente, y que sea plural, lo decimos con there are. Por ejemplo, curtains, there are curtains. Hay cortinas. Hay toallas, there are towels. Hay toallas, ¿sí? Cortinas y toallas, vemos que están en plural, por eso utilizo there are. Y así de simple eh, se usan el there is y el there are. Ustedes me van a decir qué van a poner en el primer ejercicio, si van a decir con there is o con there are. Por ejemplo, a t-shirt on the bed. Look at this picture of a bedroom. The bedroom is in a complete mess. Don't you think? No ven que la, la recámara está hecho un desastre, ¿o no? The, the bedroom is in a complete mess. It's very messy or untidy. This is very untidy or disorganized, as you want to call it. Disorganized, untidy, and messy are synonyms. So what can you tell me in the first one? A t-shirt on the bed. ¿Alguien quiere participar? Pueden participar también en el chat. Si ustedes gustan, ustedes me pueden decir si there is or there are. There is, okay, Jocelyn, there is a t-shirt. Uh -huh. What about the next one? Two books on the floor. Look at this. Two books. Yes, there are two books. Oh, ya se los dije. Oh, sorry. There are two books on the floor. It comes to me very automatically. A scarf on the floor. A scarf is una um, bufanda. ¿Quién me dice? What is the correct answer? There is. All right. There is. What about the next one? Four pictures on the wall.
for picture talking in plural. So, hey, Jocelyn, there are, right. Mm -hmm. There are. So, as you can see, it's very, very simple, very easy to use there is and there are in the affirmative form. Many books on the shelves. Look at this. These are the shelves. So we can say that we are talking in plural. So we say there, what do you say? There are, yes, Lupita, there are. There are many books on the shelves and then a book on the back. What can we say? Yes, Jocelyn, there is a book on the bed. Mm -hmm. There is a book on the bed. The same is for a laptop on the floor. There is a laptop. Yes. Uh -huh. Yes, Lupita and Jocelyn, there is a laptop on the floor. And some papers on the floor. Vean que esta última oración tiene la palabra son. ¿Y qué significa son? Algunos, algunas. Cuando ustedes no quieren especificar el número de cosas en plural, pueden decir some. Por ejemplo, si quieren decir hay, hay huevos en el refri, pero no especifican cuántos. Por ejemplo, no dicen cinco, ni seis, ni, ni no dicen el número. Simplemente dicen hay huevos. Pueden utilizar el some cuando... Cuando hay algunos, algunas, pero no especifican el número. Y siempre, bueno, se utiliza con, en plural con sustantivos contables, pero también lo pueden utilizar con sustantivos no contables, como there is some water. Hay algo de agua. There is some water in my bottle. Bueno, ahora, aquí en el segundo ejercicio, estamos viendo también el there is y el there are. Pero ahora lo estamos viendo en su forma interrogativa. Eh, ¿Y cómo hacemos una pregunta con there is y there are? Muy fácil, solo invertimos, invertimos el orden de las palabras. Si decimos there are, en la pregunta es are there. Si decimos there is, en la pregunta es is there. Y así de sencillo hacemos las preguntas con there is y there are. Ahora, si estás hablando en plural, obviamente tienes que utilizar are there. Y eh, tienes que utilizar any para pregunta. Es como son algunos, algunas, pero any se utiliza solo en pregunta y en negación. Entonces, are there any eggs in the fridge? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Hay huevos en el refri? Are there any onions in the fridge? ¿Hay cebollas en el refrigerador? Ahora, la lechuga, la lechuga es, se toma como sustantivo es en singular. Entonces decimos, is there any lettuce? Is there any lettuce? Eh, aquí lettuce lo están tomando como sustantivo no contable. Por eso le están poniendo eh, en singular. Is there any lettuce in the fridge? Is there any milk? Vean, milk es otro sustantivo no contable. Hay leche en el refri. Is there any milk in the fridge? Are there bananas in the fridge? Hay plátanos en el refrigerador. Is there a cake in the fridge? Vean, cake si es sustantivo contable. Lo están contabilizando, es uno y le están poniendo el artículo A. Is there a cake in the fridge? Are there any lemons in the fridge? Hay limones, bueno, limas en este caso en el refrigerador. Is there any pizza in the fridge? Hay pizza, pizza la está tomando como sustantivo no contable también. Um, Hay pizza en el refrigerador. Is there any pizza? ¿Y cómo contestan? Bueno, como son preguntas eh, cerradas, o sea, son yes, no questions. Bueno, van a contestar con yes, there is, yes, there are, no, there isn't, or no, there aren't, according to what we see in this fridge. So, how do you answer the first question? Are there any eggs in the fridge? What do you say? ¿Hay huevos en el refri? ¿Cómo contestarían? Yes, there is. Yes, there are. No, there isn't. No, there aren't. Si huevos está en plural, contestamos, vean, la pregunta es con arder. Y estamos hablando de huevos, que es en plural. Entonces decimos, yes, there are. Very good. 
Uh -huh. Yes, there are. Okay, are there any onions in the fridge? Vean, hay cebollas en el refri. Creo que no, yo no veo cebollas. I cannot see um, onions. Bueno, atrás de las, de las eh, zanahorias se ven como dos, pero yo pienso que estas son como, como limas. Entonces, are there any onions in the fridge? ¿Cómo contestarían? No, there aren't. No, there aren't, porque estamos hablando en plural. No, there aren't. Is there any lettuce in the fridge? Is there any lettuce? Ustedes ven si hay eh, lechuga. Creo que esto verde, creo que sí se ve como una lechuga, la verdad. Entonces yo puedo decir que sí, vamos a suponer que sí, que esa es una lechuga, lo que está ahí abajo. Entonces digo, yes. Como vean, la pregunta empieza con is there. Obviamente tengo que eh, usar la misma estructura. Entonces yo digo, yes, there is. Ajá, very good. Yes, there is. Is there any milk in the fridge? Hay leche, creo que sí se ve, ¿no? Entonces también la leche, sustantivo no contable. Entonces digo, igual que en la, en la anterior, yes, there is. Are there bananas in the fridge? Vean, sí se ve, ¿no? Entonces es plural. Bananas es plural. Me están preguntando con arder, entonces digo, yes, there are. Yes, there are. Is there a cake in the fridge? Hay pastel en el refri. Y el pastel, un pastel. Estoy hablando de un pastel. Digo, yes, there is. ¿Por qué contesto con there is? Bueno, porque la pregunta me la hacen con is there. Are there any lemons in the fridge? ¿Hay limas en el refri? Bueno, creo que sí, ¿no? Atrás de las zanahorias. Entonces digo, yes, there are. ¿Y is there any pizza in the fridge? ¿Hay pizza en el refri? Creo que no, no veo nada. Entonces, no, there isn't, no, there isn't. And then we have a listening exercise. In this exercise, you listen to the description of the things that you can see in the classroom. And you have to tell me if the sentences are true or false. So I'm just going to activate the audio. Let me check, let, let me activate. Now you'll tell me if you can listen, if you can hear or not. There are two windows in the classroom. Okay. Did you hear it? Si lo escucharon? I'm going to uh, play it one more time. There are two windows in the classroom. Okay. True or false? True. Uh, let's let's play it again. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. Is it true or false? Si ¿Sí hay dos ventanas? That is the idea. False. All right. Next. There are three tables in the classroom. One more time. I'm going to do it one more time. There are three tables in the classroom. True or false? True. Okay. Next. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. True or false? There is a ball on the floor. True, okay. Next. There are 13 chairs in the classroom. 
There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. So let's check. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11, 12. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So I think it's false, yes. All right. Next. There are five children in the classroom. There are five children in the classroom. There are five children in the classroom. True or false? False, right, because there, there isn't anybody. Mm -hmm. Okay, next. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. Yeah, true or false? Uh-huh, yes, it's true. Mm -hmm. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. Is it true or false? True. Really? Where is the picture? Si hay algún cuadro, una imagen en la pared, solo puedo ver el pizarrón. Just can false. Maybe, yeah, it's false. Yeah, I cannot see any picture, so it's false. And the last one. There are two biscuits on a table. There are two biscuits on a table. Okay, biscuits. Um, biscuits is the same of cookies. Cookies is in American English and biscuits is in British English. Biscuits and cookies, galletas. Pero biscuits en inglés británico, chicos, and cookies en inglés americano. So is it true? Yeah. Right. Now oh, let's give a click to finish. Ew, oh, we got nine. Why? Ah, bueno. Vean, aquí me equivoqué yo porque Repetí las dos últimas letras y por eso me la tachó. Pero sí está bien usar there is a laptop. Y acá, bueno, es que a lo mejor esto, que, esto verde que estaba aquí abajo, chicos, no era lechuga. Entonces, la respuesta es en negativo. Is there any lettuce in the fridge? Tendríamos que haber dicho no there isn't. Pero bueno, es que se ve como lechuga, pero pues no es lechuga. Y are there any lemons in the fridge? Bueno, yo pensé que, esto será, que estas eran limas, pero pues de acuerdo a la clave, teníamos que haber contestado también en negativo, porque pues lo que está aquí no son, no son eh, limas, entonces tendríamos que haber dicho, no, there aren't. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el propósito o cuál fue el propósito de este ejercicio? Que ustedes sepan Cómo utilizar there is y there are con sustantivos contables y no contables. Principalmente en afirmativo, pero ustedes también ahorita ya lo vimos en su forma interrogativa y cómo contestar una pregunta con there is y there are. Eso es lo que vimos en este ejercicio. Vamos a regresar a la presentación y tenemos otro ejercicio, pero ahora vamos a a poner en práctica las preposiciones de lugar. Vamos a poner en práctica las preposiciones. The prepositions of place. Bueno, les voy a poner aquí la liga. Vamos a darle clic. Liga. Let's see what is this about. This worksheet, we have the prepositions of place. Prepositions of place. Look at this, this is a living room. This is a living room. It's an animated living room. 
And here we have some prepositions of place. Lie behind, next to, in front of, over, in, on, between, and under. Veamos que no son todas las preposiciones, pero están algunas de las preposiciones que vamos a practicar en este ejercicio. Eh, recuerden que in front of, in front of, es cuando tú le estás dando la espalda a alguien. Por ejemplo, eh, vamos a imaginar que hay un salón de clases y la maestra está escribiendo en el pizarrón. Entonces, la maestra le está dando la espalda a sus alumnos, ¿no? Porque cuando uno escribe en el pizarrón, pues le das la espalda a los alumnos. Y entonces yo podría utilizar la preposición in front of, en ese caso, porque yo estoy diciendo, the teacher is in front of the students. La maestra está enfrente de los alumnos. ¿Por qué? Porque la maestra le está dando la espalda. Si tú te sientas atrás de uno de tus compañeros, entonces tu compañero está enfrente de ti porque tu compañero te está dando la espalda. Y en ese caso también utilizo in front of. ¿Ok? Cuando tú le das la espalda. Ahora, en el caso de los edificios, si la puerta de mi casa está cara a cara con la puerta de la tienda, entonces yo no puedo decir in front of. No puedo decir mi casa, my house, is in front of the grocery store. No. En ese caso, yo tengo que decir my house is opposite the grocery store. ¿Por qué? Porque la puerta de mi casa y la puerta de la tienda de abarrotes están cara a cara. Entonces, cuando... Cuando estás cara a cara con alguien, utilizamos opposite. Cuando tú le estás dando la espalda a alguien, utilizamos in front of. Vamos a suponer que la puerta de mi casa esté sobre la calle del Lerdo. Y atrás de mi casa, atrás, atrás de mi casa hay eh, un oxo. Atrás de mi casa hay un oxo. Pero para ir a ese oxo, pues yo le tengo que dar la vuelta a la esquina y entrar por la otra calle. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que mi casa está enfrente de un oxo. Pero en este caso no es porque esté cara a cara con el oxo, sino que atrás de mi casa hay un oxo. Entonces mi casa está enfrente del oxo. Y bueno, lo vamos a, a ver más adelante para que no se les... Eh, vean la diferencia entre opposite y front of. Vamos a ver en este ejercicio. Tenemos, there is some pizza in the box. Yes, you can see. There is. Aquí están utilizando otra vez el there is. Some pizza. Pizza la están tomando como un sustantivo no contable. Para que se contabilice la pizza, tenemos que decir una rebanada, dos rebanadas, tres rebanadas de pizza, ¿no? Pero pizza en general la están tomando como no contable. Por eso estamos utilizando el there is. Bueno, nos sobra un minuto solamente de la primera parte de esta sesión. Si se corta la sesión, recuerden entrar con la misma liga. En la segunda parte de la sesión les voy a compartir la liga de asistencia. Entonces vamos a ver. There is a guitar, the lamp and the plant. There is a guitar, look at this. The lamp and the plant. What is the preposition that you use here? There is a guitar. Between. Between, all right. Between. Yes. Okay, Jessica also says between. 